profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pasó por dos tumbas y dijo, ellos están siendo castigados, pero no es por algo que era difícil de evitar. Uno de ellos solía merodear esparciendo la mima, es decir, rumores maliciosos entre la gente. Y el otro no tomaba precauciones para evitar ensuciarse con orina. Así que hay que tener cuidado para que las gotas de la orina no salpiquen a la ropa y tampoco al cuerpo. Y menos murmurar o chismear de la gente o decir mentiras, ya que ambos son pecados y sobre todo nos afectan en nuestra purificación interior y exterior, aunque hacer orina de pie también está permitido. Fue narrado de Umar ibn Umar y Zad ibn Zabit que Allah glorioso esté complacido con ellos que está permitido orinar de pie bajo la condición de que no caiga ninguna gota de orina en el cuerpo ni en la ropa y que no exponga su aura, es decir, partes no permitidas que no se pueden señalar porque el Buhari Muslim escribieron que Hudayfa bin Yaman confidente del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam narra que mensajero de Allah glorioso llegó a los jardines de unas personas y orinó de pie respecto a la narración de nuestra madre Aisha salamullah diga que la paz sea con él en la que narra que si alguien dice que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solía orinar esta de pie no debe confirmarlo porque solía orinar sentado Imam Tirmidhi en su libro Yamia Tirmidhi cuando narró este hadith dijo que está abrogado y en el siguiente capítulo escribió que está permitido ya que encontramos la narración de Sahih Bukhari en el que Judaifa narró que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orinó de pie lo cuento porque muchas veces no conocemos el estado de las narraciones y, o todos los raíces sobre un tema y pensamos que todo lo que digan respecto atribuido al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es correcto y no es así porque hay relatos que son fabricados, auténticos, débiles, aceptables, abrogados así que cada vez que alguien os cuente una narración Tenéis que aprender a solicitar que os digan el, la fuente, el libro y su estado. Así que por supuesto que está permitido hacer orina de pie. Pero siempre que se pueda evitar que no salpique las gotas a la ropa ni al cuerpo. Ya que un musulmán debe presentar cinco veces al día ante Allah Altísimo para realizar la oración. Y debe estar purificado tanto del cuerpo como de la ropa. Por ello lo ideal es que lo hagamos sentados siempre que podamos y las circunstancias permitan y además también es por cuidar la higiene personal. Así que discrepo con aquellas personas que a la mínima empiezan a decir que todo está haram, prohibido, etc. Lo primero todo, haram y halal, es decir, lícito e ilícito, lo decide únicamente Allah Todopoderoso. Y la gente que educamos, nuestro deber es únicamente educar a las personas y punto. Pero no dar certificados de Islam, ni dar veredictos más allá del contexto. Y en casos graves debemos de dar alternativas, recordar, aconsejar, soluciones y por ellos orar todas, sobre todo. Así que estimados hermanos, os vuelvo a recordar, aunque en la serie de la purificación que grabamos ya lo conté. Podéis echar un vistazo, siempre que nos ocurran situaciones similares, ya sea en un trabajo, un apretón, urgencia, y acabamos salpicando nuestra ropa o cuerpo con las gotas de orina, no significa que tengas que cambiar de ropa. Ojo, si podemos, pues mucho mejor como siempre, pero solo es opcional y tampoco hace falta realizar el gusar, es decir, la ablución mayor. Allah Todopoderoso dice en su libro perfecto, la nafsan illa gusaha, que no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Según hayan sido sus obras, estas resultarán en su favor o en su contra. Así que primero, el musulmán debe tener cuidado del contacto con toda sustancia impura y evitarla lo más que se pueda. Y lo segundo, 
una vez ocurrido la situación debe hacer la ablución menor y lavarse solo aquellas partes del cuerpo y la ropa en la que haya caído la orina. La analogía aplicada es la narración de Fátima binti Abi Ubeish. Se acercó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y dijo, oh mensajero de Allah, soy una mujer que sufre de hemorragias no menstruales constantes y nunca estoy pura. ¿Debo dejar de orar? El mensajero de Allah Todopoderoso le respondió, no. Es hemorragia, es patología y no es menstruación. Cuando te llegue al periodo habitual, entonces deja de orar y cuando termine, lávate la sangre que tengas y ora. Luego realiza el vudú para cada oración hasta que llegue la hora. Islam no viene a complicarte la vida. Todos estos asuntos son parte de nuestro día a día y están conectados con nuestra purificación exterior e interior para que podamos conseguir verdadero objetivo al final. Y por ello nos da unas bases, unos principios que a veces son recomendaciones, a veces son abstenciones, prohibiciones, etc. que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar cualquier asunto. Por ejemplo, para conseguir una carrera y posterior y un buen trabajo y dinero, nos esforzamos más de 10 años estudiando día y noche. Y para conseguir lo más importante, que es la fe verdadera y posterior y la vida eterna. Y para eso, ¿creéis que vais a encontrar tirado en la acera y no tendremos que esforzar por ello? Esta vida viviremos como Allah Todopoderoso quiere y así solo podemos conseguir la salvación y la otra como nosotros queramos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.